Martin Parr hat für mich einen sehr speziellen, einen unverwechselbaren, sehr geradlinigen Blick auf die Welt. Und er stellt die Realität so dar, wie sie ist, natürlich aus seiner Perspektive, aber ungeschönt. Wirklich einfach ein sehr analytischer Blick, so als würde man etwas röntgen. I'm a nosy person and I like to go around and when you've got a camera you've got an excuse to go and look at and examine and explore all the countries in the world. So my motivation is the craziness of the world and being very nosy. Es ist eine sehr große Überblicksausstellung seiner gesamten Farbfotografie. Wir fangen an mit The Last Resort aus Mitte der 1980er Jahre und kommen bis zu den alleraktuellsten Arbeiten in Think of Switzerland. There's a lot going on here that uh, right up my street. Because my main topic is the uh, is the, the the wealth of the Western world, and you couldn't find a country more wealthy, more better off, more prosperous more sort of proud than in Switzerland. So it suits me very well to come here. Es gibt aber noch zwei weitere neue Serien, Dance und Scotland, die er wirklich ganz neu zusammengestellt hat. Und ansonsten viele der Serien, die wir von ihm kennen und lieben, wie Think of England, Luxury und so weiter. Collecting objects and collecting photographs are very similar insofar that you know, part of my job is to make sense of the world. You do that by taking photographs, you put them into books, you put them into exhibitions to try and make sense of it all. Likewise with objects, it's a way of um, bringing together ideas. Uh, if you have one Saddam Hussein watch, it's not as powerful as having 50 because when you have 50 you make a much stronger point and a lot stronger message about that particular idea that you're constructing around the collection. Uh, so I continue with all these themes. It's more difficult now to find um, Saddam watches because I got the most, but now, I'm now starting on Gaddafi watches. So that's the big area of expansion. Martin Paar ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Dokumentarfotografen der Welt. Und wenn es jetzt mehr Fotografie auf der Welt gibt, die ähnlich aussieht wie seine, dann ist das sein Einfluss auf jüngere Fotografen. 